ഇതാണ് ഗോഡോക്സിൻ്റെ എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഷ് ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇത് അതിൻ്റെ ചാർജർ അവിടെ വെക്കാൻ ചൂട് വെക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആ ചാർജർ എടുത്ത് അല്ല ബാറ്ററി എടുത്ത് ചാർജറിനകത്ത് കുത്തിയപ്പം അത് ചാർജ് ആവുന്നില്ല ചാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് ഓടി കത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരെ ബാറ്ററിയും ചാർജറും എടുത്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എടുക്കെ പോയി അച്ഛനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നേരെ വർഷ് ഷോപ്പിലോട്ട് വിട്ടു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചാർജർ എടുത്തിട്ട് പ്ലഗിൽ കുത്തിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചാർജറിനകത്ത് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആദ്യം അതിനകത്ത് കറണ്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ചാർജറിന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാറ്ററി എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലീക്കേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്തിനാ കുത്തി നോക്കിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാനായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി ആ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ വോൾട്ട് വരെ വന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പവർ സോഴ്സ് കുത്തി പ്ലഗ് ഓൺ ആക്കി അപ്പോൾ റേഡിയോ പാട്ട് പാടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പവർ സോഴ്സ് അല്ല കുത്തി എന്ന് വീണ്ടും മാറ്റി കുത്തി എന്നിട്ടും പവർ സോഴ്സ് ഓൺ ആയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയർ നിളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആയി എന്നിട്ട് ആ പവർ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അത്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബയിലോട്ട് ആ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ബാറ്ററി ഏലോട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചാർജിങ് കയറും ആ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അറിയാനും സാധിക്കും അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ഏകദേശം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാറ്ററിക്ക് അകത്തോട്ട് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചാർജ് കയറുന്നെങ്കിൽ കയറട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി നേരെ എടുത്തിട്ട് ചാർജറിനകത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പക്ഷേ ചാർജ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു ആ പച്ച ലൈറ്റ് ഓടി കത്തണം ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചാർജ് ആയില്ല ഈ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഗുണിച്ചും ഹരിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബാറ്ററി കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചാർജറിൻ്റെ ആണോ കുഴപ്പം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ചാർജറിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നീതിൽ അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഐ മീൻ ഐ മീൻ ചാർജർ വർക്കിംഗ് ആണ് ചാർജറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇനിയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനുള്ളത് ബാറ്ററിയാണ് ചാർജർ വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചാർജ് ആകുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാ ബാറ്ററി വീണ്ടും എൻ്റെ അകത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നോക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഗൂഗിളിലോട്ട് വിട്ടു ഗോഡോക്സ് എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോ ബാറ്ററി നോട്ട് ചാർജിങ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യം വന്നൊരു ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ആ ചേട്ടൻ എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബാറ്ററി അല്ല എ ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡോ അങ്ങനെ കണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടി ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് സെയിം പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു വന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ആ ബാറ്ററിയുടെ ബോർഡ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളി പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു റീസെറ്റ് പിന്നുണ്ട് ആ റീസെറ്റ് പിന്നിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേക്കപ്പ് ആവും അതിനുശേഷം നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒരു പവർ സോഴ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് വാം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ചാർജ് ആവുന്നതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടു ഇതിനകത്ത് ഇദ്
ഈ കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ട കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതൊന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നന്നായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ബാറ്ററി കുത്തിപ്പൊളിക്കാനുള്ള തിറപ്പാട്ടിലായിരുന്നു സർവം പശയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല നല്ല രീതിക്ക് പശ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ബാറ്ററി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പുറകിലത്തെ ആ സ്റ്റിക്കറായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന ബലം അത് നൈഫ് വെച്ച് പതുക്കെ കീറി പോവാതെ തിക്കി തിക്കി ഇളക്കിയെടുത്തു ആ തളവരലിലെ നഖമാണ് മെയിൻ അങ്ങനെ നമ്മളത് പൊളിച്ച് ബാറ്ററിയും ബോർഡും വെളിയിലെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി പാക്കിൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലും വർക്കിംഗ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ സെല്ലും പവർ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പിന്നെ അച്ഛൻ ആ ബോർഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും കൂടായിരുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടെർമിനൽസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പവർ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി ടെർമിനൽസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററി ഒന്ന് ചാർജാക്കി വാമാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ ടെർമിനൽസിൽ പവർ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് എടുത്ത് പ്രോബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ് ടെർമിനൽസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ബാറ്ററിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
അച്ഛൻ ആ ബോർഡ് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും കട്ടികരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ചാർജറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ടെർമൻസിലും കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് കൊടുത്തു നോക്കി അതുവഴി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് അതുവഴിയും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ബാറ്ററിക്ക് അകത്ത് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാർജ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജറിനകത്തുനിന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ചാർജ് ആവുന്നു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എപ്പോഴും അത് ചാർജ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ആ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വട്ടമാണ് അതിൻ്റെ റീസെറ്റ് പിൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് കൊടുത്ത് വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് വോൾട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് വെച്ചു ഒന്ന് ചാർജ് ആവാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണോ എന്നിട്ടൊരു ട്യൂസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ റീസ്റ്റ് പിൻസ് ഷോട്ട് ചെയ്തു അല്ല കത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് റീസെറ്റ് പിന്നെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നേരെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചാർജ് ആകുന്ന പക്ഷെ ഇത്തവണയും അത് ചാർജ് ആയില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചാർജറിനകത്ത് വെച്ചപ്പം ആ കുതിയത് ആ പ്രോബിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് ലൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ബാറ്ററി ടെർമിനൽസ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ബാറ്ററി തിരിച്ച് കേസിനകത്ത് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാർജറിനകത്ത് തന്നെ അത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചാർജ് ആവാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ലേണിങ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബാറ്ററി ഈസ് നോട്ട് ചാർജിങ് ബട്ട് വൈ ദി ബാറ്ററി വാസ് ലെഫ്റ്റ് അൺ അറ്റൻഡഡ് ഫോർ മന്ത്സ് സോ ദ ബാറ്ററി ഗോ ഡ്രെയിൻ ടു ഡ്രാസ്റ്റിക് ലോ ലെവൽ റൂട്ട് കോസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നൗ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓപ്പൺ ദ ബാറ്ററി ആൻഡ് ആക്സസ് എസ് അക്യൂട്ട് ബോർഡ് ചാർജ് ദ ബാറ്ററി ബൈ കണക്ടിങ് ദ ബാറ്ററി ടെർമിനൽസ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ് ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ആർ ഷോൺ എസ് ഇൻ ഫിഗർ ബ്രിങ് ദ ബാറ്ററി ചാർജ് ലെവൽ അപ് അപ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് വോൾട്ട് നൗ ഡിസ്കണക്ട് ദ പവർ സോഴ്സ് ഷോട്ട് ദ റീസെറ്റ് പിൻസ് ഓൺ ദി ബോർഡ് പാക്ക് ദ ബാറ്ററി ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ കേസ് ആൻഡ് പ്ലഗ് ദ ബാറ്ററി ഇൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ചാർജർ ആൻഡ് അലോ ഇറ്റ് ടു ചാർജ് ആഫ്റ്റർ റീസണബിൾ ടൈം ദ ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജറിനകത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പം മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വർക്ക് ആ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ശരി ബൈ താങ്ക്സ് ഇനിയും വരാം